আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো মুচমুচে ঝাল রিং পিঠার রেসিপি এটা খেতে খুবই ভালো লাগে আর সময়ও কম লাগে উপকরণ তো একদম কম লাগে আপনারা এটা অনায়াসে দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন আর বাচ্চারাও কিন্তু এই নাস্তাটি খুব পছন্দ করবে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে চলুন তাহলে দেখে নেই আজকের এই মুচমুচে ঝাল রিং পিঠার রেসিপিটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন চালের গুঁড়ো দিয়ে ঝাল রিং পিঠা বানানোর জন্য এখানে আমি একটা ফ্রাই প্যানে দেড় কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিব চুলা রাজ আমি অলরেডি জ্বালিয়ে দিয়েছি আর এটা আমি মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে পানিটা নিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপে এটা আমার এক কাপ সমান দুশো পঞ্চাশ এমএল তো আমি এখানে দেড় কাপ পরিমাণে নিচ্ছি এখন আমি মাঝারি আঁচে পানিটা হালকা গরম করে নিব পানি যখন হালকা গরম হয়ে যাবে তখন এখানে আমি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণে আস্ত জিরা জিরা দিলে কিন্তু এটা এখানে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খেতে অনেক ভালো লাগে তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণে লবণ এখন আমি এই উপকরণগুলো ভালো করে মিক্স করে নিব দুই থেকে তিন মিনিট পর পর্যন্ত এটা আমি জাল করতে থাকব দুই থেকে তিন মিনিট পর পানিগুলো যখন একদম গরম হয়ে যাবে তখন এখানে আমি দিয়ে দিব দুই চামচ পরিমাণে কাঁচামরিচ কুচি ঝালটা আসলে নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে ধনিয়া পাতার কুচি দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ধনিয়া পাতা দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খেতে অনেক ভালো লাগে এখন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা জাল করতে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত পানিগুলো একদম ফুটে উঠে দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যেই পানিগুলো একদম ফুটে উঠবে যেহেতু আমি চুলার আছে এখানে মিডিয়াম করে রেখেছি দেখেন পানিগুলো কিন্তু একদম ফুটে উঠেছে এখন আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে কমিয়ে দিব না হলে কিন্তু ধনিয়া পাতাগুলো একদম গলে গিয়ে পানিটা একদম সবুজ কালার হয়ে যাবে তো আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়ো দিলাম আর চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে একদম কমিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিব লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু আমি দেড় কাপ পানির জন্য এক কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়ো নিয়েছি আর যেই পাত্র দিয়ে আমি পানি নিয়েছি সেই পাত্র দিয়ে কিন্তু চালের গুঁড়ো নিয়েছি সো আপনাদের কাছে যদি মেজারমেন্ট কাপ নাও থাকে তাহলে যেই পাত্র দিয়ে আপনারা পানি দিবেন সেই পাত্র দিয়ে কিন্তু চালের গুঁড়োটা দিতে হবে তাহলে এই মেজারমেন্টটা অনেক ভালো হবে একদম পারফেক্ট হবে খুব ভালো করে এটা মিক্স করে নিলাম এখন আমি চুলার আজ বন্ধ করে দিয়েছি আর এমনভাবে মিক্স করতে হবে যেন এখানে শুকনো কোনো চালের গুঁড়ো না থাকে আর যেহেতু এখানে আমি তেল দিয়েছিলাম সো এটা এরকম করে মিক্স করতে কিন্তু তেমন একটা কষ্ট হবে না সহজেই ভালো করে মিক্স হয়ে যাবে এখন আমি এই ডোটা উঠিয়ে একটা পাত্রে রাখব আর হালকা ঠান্ডা করে নিব এখানে আমি আলাদা একটা পাত্রে তুলে নিলাম এখনও কিন্তু চালের গুঁড়ো ডোটা অনেক গরম সো একটু হালকা ঠান্ডা করে নিব তবে এটা বেশি ঠান্ডা করে নিব না তাহলে কিন্তু আর ভালো করে বানানো যাবে না একটু গরম অবস্থাতে এটা আমি ভালো করে ময়ান করে নিব আর আমার চ্যানেলে কিন্তু এরকম আরও অনেক মজার মজার রেসিপি আছে নাস্তার রেসিপি আছে যেহেতু যেগুলো বানানো অনেক সহজ উপকরণও কম লাগে আর খেতে অনেক ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও লিস্টে গিয়ে চেক করে নেবেন সেখানে আপনারা অনেক মজার মজার রেসিপি পাবেন আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি এটা খুব ভালো করে ময়ান করে নিলাম দেখেন একদম কিন্তু মসৃণ হয়ে গেছে আর যেহেতু এখানে তেল দেওয়া সো এটা কিন্তু সহজেই মসৃণ হয়ে যাবে কোনো কষ্টই হবে না এটা বানাতে তো বানানো হয়ে গেছে এখন আমি এখান থেকে একটু নিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালো করে একটা শেপ দিয়ে দিব প্রথমে এইভাবে লম্বা করে বেলে নিচ্ছি আর এমনভাবে এটা ময়ান করতে হবে যেন পরবর্তীতে কোনো ফাটল না ধরে তাহলে কিন্তু ভাজার সময় একটু সমস্যা হতে পারে সেজন্য এটা একটু সময় নিয়ে ময়ান দিতে হবে এখন দেখেন এটা কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপে বানাতে পারেন আমি একটু ছোটো শেপে বানালাম এরকম করে লম্বা করে তারপরে দুই সাইড দিয়ে ভালো করে আটকে দিলাম দেখেন এই রকম করে এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে এখন আমি এগুলো ভেজে নিব 
ভাজার জন্য এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়েছি সয়াবিন তেল দিয়েছি এখন চেক করে নিচ্ছি একটু চালের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম দেখেন সাথে সাথে কিন্তু ফুটে উঠেছে তার মানে তেলগুলো একদম ভালো করে গরম হয়ে গেছে আপনারা এখানে অবশ্যই একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন এটা কিন্তু কোনোভাবেই ঠান্ডা তেলে দেয়া যাবে না তাহলে কিন্তু রিংগুলো ভেঙে যেতে পারে আর তেল ভিতরে ঢুকে যাবে তখন কিন্তু আর ভালো লাগবে না খেতেও ক্রিস্পি হবে না তো চুলা রাজটা মিডিয়াম রেখে আমি এগুলো ভেজে নিব আর এগুলো ভাজতে কিন্তু একদমই সময় বেশি লাগবে না খুব কম সময় লাগবে যখন দিয়ে দিব তখন কিন্তু এভাবে ফুটতে শুরু করবে মানে তেলগুলো এরকম দেখা যাবে দেখেন কীরকম বাবলস হচ্ছে তো এক মিনিট ধরে ভাজার পরে এখন আমি এটা সাবধানে নেড়ে দিচ্ছি সাথে সাথেই কিন্তু নেড়ে দেওয়া যাবে না তাহলে ভেঙে যেতে পারে এক থেকে দেড় মিনিট পরে খুব সাবধানে নেড়ে দিতে হবে আর উল্টে দেওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ হচ্ছে আমি ডুবো তেলেই ভেজে নিচ্ছি দুই থেকে তিন মিনিট পরে দেখেন বাবলস ওঠা কিন্তু কমে গেছে তার মানে রিংগুলো ভাজা একদম হয়ে গেছে এখন আমি একটা টিসুর উপরে তুলে নিব দেখেন হালকা সোনালি একটা কালার এসেছে তো দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে হয়ে গেছে আর পিঠাগুলো একদম মুচমুচে হয়েছে তো আমি একটা টিসুর উপরে তুলে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা তেলগুলো না থাকে এভাবে আমি পরবর্তী পিঠাগুলো ভেজে নিব আপনারা এটা বিকেলবেলা বানাতে পারেন সময় কিন্তু খুব কম লাগে আর উপকরণ তো দেখলেনি একদম কম লাগে চায়ের সাথে এটা পরিবেশন করতে পারেন খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে আর বাচ্চারাও কিন্তু এটা অনেক পছন্দ করবে আপনারা অবশ্যই এটা বানাবেন আর খেয়ে কেমন লাগলো তা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ